सो हे गाइस दिस इज आयुष्मान बिस्वारी और यार इस वीडियो में अपन कंटिन्यू रखेंगे अपना चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर जो पिछले वाली वीडियो थी वो थी हीट ट्रांसफर और तुम लोगों ने खुद ही देख लिया होगा कि यार वो कितनी तोड़ वीडियो थी कितने तोड़ मैंने उसमें एक्सप्लेनेशन तुम लोग को आसानी से समझाया था ठीक है तो यार ये वाली वीडियो इसकी कंटिन्यूशन पार्ट रहेगा बेसिकली कंटिन्यूशन पार्ट नहीं इसका ही पार्ट टू बोल सकते हो उस चैप्टर का पार्ट टू वो था हीट ट्रांसफर ये है हीट एंड टेम्परेचर जिसके अंदर अपन का कैलोरी मेट्री भी आ जाता है कैलोरी मेट्री डेफिनेटली पता है मैं अलग अलग सेग्रीगेट करके क्यों बताता हूँ क्योंकि यार मैं टू बी ऑनेस्ट एनसीआर को नहीं मानता मैं एच वर्मा को ज्यादा मानता हूँ कॉज एच वर्मा में पूरे डिवीजन है चैप्टर जब यार एनसीआर में तो यार मैकेनिक्स को वो लोग शायद क्या दो तीन चैप्टर ही मानते हैं बट तुम्हें भी पता है कि यार मैकेनिक्स अगर अपन डिवाइड करने को जाए तो बहुत मतलब कम से कम छह सात चैप्टर बन जाते हैं बात समझ में आ रही है तो बस वही वाली बात है तो अपन इसमें यार हीट एंड टेम्परेचर कवर करेंगे ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ऐसे ही इसलिए तुम्हें ऐसी कुछ ज्यादा तोड़ चीजें नहीं मिलेंगी बट हाँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिलेंगी और उससे बड़ी बात जो अपन की एनसीआर की चीजें हैं वो भी तुम्हें यहाँ पे मिलेंगी तो टू बी ऑनेस्ट ये कुछ ऐसे नोट्स हैं जो कुछ अपन के एनसीआर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां से उठाए कुछ एच वर्मा का है अपन का कुछ अपन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ठीक है तो यही वाली बात आ जाती है कि ये जो नोट्स है ना ये मैं कोई नशे में नहीं बनाता हूँ जो इतने आ, मतलब आसानी से बन जाता है ठीक है या फिर मैं केवल ये फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ क्योंकि फॉर्मूला शीट अलग होती है ये नोट्स मेरे इतने अच्छे कि मैं घमंड के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ इतने तोड़ तो नहीं बना सकता कोई ठीक है यूट्यूब पर अभी तो कोई नहीं बना सकता मैं शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा हूँ जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ठीक है और टू बी ऑनेस्ट तुम यहाँ पे कमेंट देख भी सकते हो यहाँ पे लोगों के यार आते रहते हैं कि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन उठ गए और ये ज्यादा पुराने कमेंट नहीं है ये अभी अपन का जो जेई मेन्स होता रहता है जेई मेन्स होता क्या रहता मतलब जो जेई मेन्स अपन का चल रहा है उससे क्वेश्चन है ठीक है तो देख सकते हो बट तब यार दुख तब होता है जब लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता तुम देख सकते हो नाइन्टी लोगों ने नहीं कर रखा तो यार अगर तुम्हें पता चल रहा है कि यार क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या सब्सक्राइब करने में ठीक है वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सौ और इसी से शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को तो देखो यार हीट एंड टेम्परेचर ऐसा देखे तो यार ये आधे पन्ने में अपन का निपट गया चैप्टर तो अपन देखते हैं इसमें क्या क्या है सबसे पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा जो कि है कन्वर्टिंग टेम्परेचर इंटू वेरियस टाइप्स इंटू वेरियस टाइप्स नहीं इसको बेसिकली बोलना चाहिए कन्वर्टिंग इंटू वेरियस स्केल्स तो देखो इसका बेसिकली तरीका क्या होता है तरीका यह होता है कि तुमने जनरली इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि देखो यार एक अपन को दी हुई है यहाँ से सेल्सियस स्केल है ना एक दी हुई है सेल्सियस स्केल और एक और उन्होंने बोला कि एन इमेजिनरी स्केल इज मेकन मेकन क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ एन इमेजिनरी स्केल इज मेड जिसका भैया टेम्परेचर ऐसा कैसा मतलब उसने बोला कि यार देखो डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस है मैंने कोई एक इमेजिनरी स्केल बनाई है जिसका जीरो डिग्री सेल्सियस इसका मैच करता है वहाँ पे थर्टी कुछ 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 यूनिट्स सिमिलरली उसने बोल दिया यहाँ का जो पिचहत्तर डिग्री सेल्सियस है वो वहाँ के एक uh, सौ कुछ भी यूनिट मान लो वो उसके बराबर है अब उस यहां से वो क्वेश्चन ये बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे ऐसे ये बताओ कि यहां का 15 डिग्री सेल्सियस उस स्केल से हिसाब से कितना होगा तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि यार ये करना कैसे करना कैसे नहीं नॉर्मल अपन की अप्रोच है कैसे देखो अपन यहां पे लिखेंगे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये डिग्री सेल्सियस की स्केल है और यहां पर अपन की कोई नई स्केल है तो मैं यहां पर दे दूंगा कि यार यहां पर जीरो डिग्री सेल्सियस है यहां पर सौ डिग्री सेल्सियस है जीरो के सामने अपन का जितना दिया होगा ऑफकोर्स दिया होगा इसके सामने जितना दिया होगा क्या 100 डिग्री सेल्सियस में जितना दिया होगा अब उसने अपन को बोल दिया कि यार यहां से ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेल्सियस और उसने बोल दिया कि तुम अब इस स्केल पे तुम ये समझ लो ये है मेरे पास न्यू स्केल ये न्यू स्केल अब उसने बोल दिया कि इस न्यू स्केल पर तुम पंद्रह डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर बताओ तो ये बेसिकली बन जाएगा मेरे पास टी है ना अब तुम ये समझ लो तुम्हें यहां से टी को निकालना है ठीक है तो इसको तुम नॉर्मल मैथ से कर सकते हो क्या T2 टू माइनस टी वन अपॉन टी फोर माइनस टी थ्री देखो टी टू माइनस टी वन अपॉन टी फोर माइनस टी थ्री विल भी इक्वल टू टी फाइव माइनस टी वन अपॉन टी सिक्स माइनस टी थ्री टी फाइव माइनस टी वन अपॉन टी सिक्स माइनस टी थ्री कुछ भी कर सकते हो या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि यार टी टू माइनस टी वन अपॉन टी फोर माइनस टी थ्री या फिर और इसके आगे इज इक्वल टू टी फोर माइनस टी टू माइनस टी फाइव अपॉन टी फोर माइनस टी सिक्स कुछ भी तुम्हें बस दो दो के पेड़ में सब ट्रैक करना है और यहाँ पे तुम्हें बाकी सारी चीजें पता ही हुआ है और तुम्हें पता चल जाएगी आगे मैंने क्या लिखा हुआ है सिमिलरिटी कैन बी डन फॉर रेजिस्टेंस एंड प्रेशर कभी कभार प्रेशर भी बोल सकते हैं ना क्या देखो इस स्केल पे तो इतना बार प्रेशर है यहाँ पे और इतना बट मैंने एक इमेजिनरी स्केल बना दी वहाँ पे इतना इतना बार प्रेशर बार नहीं मतलब कितना कितना प्रेशर होगा तो
और डेफिनेटली जो बाद की लेंथ होगी वो बड़ी ही होगी सीधी सी बात है ना अगर कोई स्ट्रिंग है उसको मैं गर्म करूंगा और खींचूंगा तो यार वो बड़ी गर्म करूंगा तो बड़ी ही होगी छोटी नहीं होगी ठीक है सिमिलरली अपन कहा जाता है एरिया ए टू विल भी इक्वल टू ए वन वन प्लस बीटा डी टू माइनस टी वन और सिमिलरली वॉल्यूम हो जाता है वी टू इज इक्वल टू वी वन वन प्लस गामा टी टू माइनस टी वन सीधी सी बात है बट यहाँ पे का अपन का जनरल रिलेशन आता है गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा बीटा इज इक्वल टू टू अल्फा ये वाली बात अपन को पता होनी चाहिए गामा इज इक्वल टू थ्री अल्फा तो मैं इसको याद रखने का याद रखने का केवल तरीका बता रहा हूँ कि वॉल्यूम का अगर अपन डायमेंशन देखें तो कितना होता है एल क्यूब एल क्यूब तो मतलब एल तीन बार आ रहा है तो मतलब और लेंथ के अपन के वो क्या थे अपन के अल्फा था अगर यहाँ पे तीन बार आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ थ्री अल्फा सिमिलरली एरिया के उसमें अपन बोलते हैं कि एल स्क्वायर होता है मतलब वही एल इन टू अपन का डायमेंशन होता है तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एल स्क्वायर मतलब टू तो मतलब टू अल्फा ये मैं केवल याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बात समझ में आ रही है ठीक है भाई बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो अपन का आ सकता है जे मेन्स में जनरली अपन के कोर्स में नहीं है बट ये अपन को कोई न्यूमेरिकल वाइज नहीं पूछेगा ये अपन से कंसेप्चुअल पूछ सकता है कंसेप्चुअल में पूछ सकता है फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल व्हाट विल बी द इफेक्टिव अल्फा या फिर ये फॉर्मूला क्या होगा नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ मैं तुम्हें ऐसा बताता हूँ कि जैसे आ, कुछ यहाँ पे है मेरे पास सामान सामान तो मुझे यहाँ से चलो ये दिख रहा है इस आईपैड को मान लो ये मेरे पास आईपैड उसको छोड़ो आईपैड छोड़ो छोड़ो इसको तो मैं इसको समझो कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर स्लेट है ठीक है अगर मैं इसको टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला ए टू विल भी इक्वल टू वन प्लस अल्फा टी टू माइनस टी वन बट अगर मैं यहाँ से ये बोल दूँ कि नहीं यार इसका अल्फा कांस्टेंट नहीं है अगर ये वाला जो ब्रेथ है ब्रेथ मेरे पास बढ़ेगी अल्फा वन रेट से और जो मेरे पास ये वाली लेंथ है ये मेरे पास कुछ बढ़ेगा इसका है अल्फा टू नॉन एसोट्रोपिक इसको बोलते हैं कि जो अल्फा है ना वो पूरे मटेरियल में कांस्टेंट नहीं है इस वाले का है मान लो अल्फा वन इस वाले का है अल्फा टू तो अब फॉर्मूला क्या होगा तो अब फॉर्मूला बेसिकली अपन का जो बीटा बन जाएगा जो बीटा बन जाएगा वो बन जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू पहले क्या होता पहले अपन का हो जाता टू अल्फा क्योंकि वही अल्फा प्लस अल्फा क्योंकि अल्फा सेम है अल्फा सेम है बट इस तरफ यहाँ पे तो मैं बन जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू और यहाँ पे यही मेरे पास इस पर सब्सिट्यूट हो जाएगा और सिमिलरली मेरे पास यहाँ से गामा क्या बन जाएगा गामा मेरे पास बन जाएगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री ठीक है बट ये तभी जब अपन को क्वेश्चन में मैंशन हो या फिर पूछा हो कि फॉर नॉन आइसोट्रोपिक मटीरियल वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ शायद तुम लोग ने सुना भी नहीं हो सुना इसलिए नहीं हो क्योंकि फेमस ही नहीं है बट हाँ इस पर थियोरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस केस में अल्फा इफेक्टिव क्या होगा सॉरी बीटा इफेक्टिव क्या होगा गामा इफेक्टिव क्या होगा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए आगे अपन भाई टेम्परेचर का इफेक्ट भी देख लेते डेफिनेटली इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड अब भैया कोई पेंडोलम है उसका तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो यार लेंथ बढ़ेगी अगर लेंथ बढ़ेगी तो अपन का टाइम पीरियड में भी फर्क आएगा तो टाइम पीरियड में फर्क अपन का आता है डी टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ अल्फा डी थी था का मतलब डी टी क्या डी टी अपन का है चेंज इन द टाइम पीरियड अपॉन टी ओरिजिनल टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू हाफ अल्फा डी थीटा डी थीटा मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज लाए हो तुम या फिर कितना टेम्परेचर तुमने बढ़ाया और अल्फा वो स्ट्रिंग का तुम्हें दिया ही जाएगा आगे इफेक्ट ऑन डेंसिटी ये अपन को याद रखनी है रो टू इज इक्वल टू रो वन वन माइनस गामा टी टू माइनस डी वन माइनस क्यों है हर जगह तुम देख रहे हो कि यहाँ पे हर जगह प्लस है प्लस है प्लस है यहाँ पे माइनस क्यों है कॉमन सेंस है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो डेंसिटी कमी तो होगी या फिर तुम इसको नॉर्मल भाषा में समझो अपन का शहद होता है शहद अगर तुमने फ्रीजर से शहद निकाला है फ्रीजर छोड़ो फ्रिज से निकाला तो कितना गाढ़ा रहेगा बट वहीं पे तुम उसको एकदम तवे पे उबाल दो एकदम उबाल दो तो वो पतला नहीं बन जाएगा मतलब उसकी डेंसिटी कम नहीं हो गई तो ये वाली तो बात है इस केस में उल्टा होता है अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी तो कम होगी ना दादा मेरे तो ये वाली तो मैंने बात लिखी है कि मेरे पास डेंसिटी कम हुई है ठीक है आगे अपन कहा जाता है मूवमेंट ऑफ एनर्जिया अब डेफिनेटली मूवमेंट ऑफ एनर्जिया में भी फर्क आएगा मूवमेंट ऑफ एनर्जिया हो जाता है आई टू इज इक्वल टू आई वन वन प्लस टू अल्फा डी थी टू है यहाँ पे ना जो टू का फैक्टर है ये अपन का काफी इंपॉर्टेंट है अल्फा नहीं है टू अल्फा है ओके तो आगे अपन चलते हैं अब यहाँ पे यार ये इतना वाला पार्ट के ऊपर ही जनरली क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपन के जे मेन्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं क्या ये अपन को बोल रहा है कि भैया थर्मल स्ट्रेस क्या होता है थर्मल स्ट्रेस के ऊपर अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेन स्ट्रेन मैंने बता चुका है स्ट्रेन में बता चुका हूँ या फिर चलो अभी आगे बता दूंगा जो अपन की है कि क्या होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन मतलब चेंज इन डायमेंशन एल टू माइनस एल वन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन विल बी इक्वल टू अल्फा डी थीटा अल्फा इंटू टी टू माइनस टी वन मतलब स्ट्रेन इतना होता है स्ट्
इसके ऊपर क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा बट शायद एच वर्मा में दिया हुआ है या किस में दिया हुआ है शायद एच वर्मा में दिया हुआ है बहुत प्यारा क्वेश्चन है वो उसमें उन्होंने थर्मल फोर्स पूछा है या फिर शायद ये मेन्स में आया हुआ है या किसी में तो आया हुआ है बहुत प्यारा क्वेश्चन है उसमें उन्होंने थर्मल फोर्स पूछा हुआ है या फिर टेंशन आ, शायद ये ऐसा था जितना मुझे याद आ रहा है कि मान लो यहाँ पे एक दीवाल है शायद शायद ऐसा हो शायद दीवाल है ऐसी दीवाल है ये मैंने मान लो यहाँ से रॉड पकड़ के रखी हुई है अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा ये जो रॉड है ये धक्का मारेगी इधर और इधर मतलब लेंथ इंक्रीज करने की कोशिश करेगी बट डेफिनेटली इंक्रीज तो नहीं हो पाएगी तो इसके अंदर एक टेंशन क्रिएट नहीं होगा टेंशन ये मन वाला टेंशन नहीं मतलब वही फोर्स वाला टेंशन वो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा तो कितना होगा वो तो वो अपन की बात आ जाती है गामा ए अल्फा टी टू माइनस ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी समझ लेता स्ट्रेस मैंने क्या बोला था रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया तो क्या मैं एरिया को इधर भेज दूँ अभी यार मैंने स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ से ये अगर मैं इसको इनटू एरिया कर दूंगा तो क्या ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास ऑफ कोर्स बन जाएगा तो यही वाली बात आती है जो थर्मल स्ट्रेन होता है ना कि भैया ये मेरे पास यहाँ से स्ट्रेन झेल रहा है ये अपन का आता है वहाँ से ओके आसान सी चीज़ है जब टू भी होने जब इसको तुम न्यूमेरिकल्स करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा मेरा यहाँ पर काम यह है कि फॉर्मूला क्या होता है उसको कहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसके क्या क्या वेरिएबल्स उसके कहाँ क्या मतलब क्या क्या कंडीशंस होती है अब डेफिनेटली यार अप्लाई करना तो फिर अब तुम्हारे ऊपर है ना ओके आगे अपन चलते हैं अब अपन की आगे थोड़ी सी बात आती है कैलोरी मेट्री के ऊपर कैलोरी मेट्री तो हमें पता है यहाँ से जो अपन का एनर्जी कन्वर्जन होता है या वो ठीक है सबसे पहले वन कैलोरी इक्वल टू फोर पॉइंट जूल अपन को पता है बट 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 एन में एक पॉइंट मैंशनड है कि यहाँ से ये जो कन्वर्जन होता है ना वैसे तो अपन मान लेते हैं बट ये डिफाइंड होता है एक यूनिट uh, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के लिए जैसे टू भी ऑनेस uh, तुमने शायद यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ा अभी तो तुम उसमें टेम्परे uh, पढ़ोगे जैसे अगर तुम देखो अभी तो यूनिट डायमेंशन में एन में लिखा हुआ है शायद तुमने एलेवेंथ में पढ़ोगे अभी ट्वेल्थ में पढ़ोगे एंड में उसमें लिखा हुआ है वन मीटर की डेफिनेशन क्या होती है उसने यहाँ पे कुछ दिया हुआ था कि यार अगर मैंने इसको इतने में से नापा ये ये करा तो वन मीटर की डेफिनेशन वो होती है सिमिलरली वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी जितनी भी अलग अलग यूनिट्स होती है उसका उन्होंने बताया था कि यार इसकी डेफिनेशन क्या होती है तो कैलोरी की डेफिनेशन में यहां पे ये लिखा हुआ है जो कन्वर्जन अपन का होता है कौन से टेम्परेचर पे जो अपन का टेम्परेचर होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक ये अपन का एनसीईआरटी में मेंशन है हां मतलब अब देखो ऐसा अगर नहीं दिया हो तो फिर तो तुम्हें आराम से कन्वर्ट करना है कि अगर उसने बोल दिया कि तुम पचास कैलोरी को जूल में करो तो डेफिनेटली तुम फोर पॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर उसने मान लो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया कि यार जो कैलोरी की डेफिनेशन है वो कौन से टेम्परेचर रेंज के ऊपर डिफाइंड है तो तुम्हें बताना पड़ेगा 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बात समझ में आ रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आगे क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी सबको पता है जैसे अपन दसवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं जिसमें से अपन का जो सी होता है वो होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफकोर्स हीट कैपेसिटी अपन का होता है एम इन आगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर अपन वेपराइजेशन बोलते हैं क्यू इज इक्वल टू एम एल एल अपन का होता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वेपराइजेशन एम अपन का हो जाता है मास जहाँ पे अपन को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अगर मैं बोलूंगा तो होता है फाइव थर्टी नाइन कैलोरी पर ग्राम ये अपन को याद रखना है या फिर क्वेश्चन में दिया होगा बट टू बी ऑनेस इसको याद रखो क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी आता है मतलब टू बी ऑन ये सेम टू सेम चीज़ याद है अपन की केमिस्ट्री में भी आता है ना एम सी डेल्टा टी तो अपन को पता होना चाहिए कि वेपराइजेशन के लिए होता है फाइव थर्टी नाइन कैलोरी पर ग्राम और वहीं पे अपन का जो फ्यूजन के लिए होता है वो होता है अस्सी कैलोरी पर ग्राम नॉर्मल सी बात है आगे अपन का आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट और फिर बताओ मेन स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट का मतलब वो लोग ये बोल देते हैं पहले तो मैं मैं फॉर्मूला बताता हूँ फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू जे इन और जो जे होता है जे अपन का होता है मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट कॉन्स्टेंट क्वेश्चन क्या आता है क्वेश्चन ये आता है तुम तो भैया मुझे डायमेंशन बताओ मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट के अब टू बी ऑनेस्ट इट इज डायमेंशन लेस क्यों इट इज बिकॉज इट इज बिकॉज इट इज जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर मतलब वर्क क्या होता है एनर्जी का एक फॉर्म एच क्या होता है हीट वो भी एक एनर्जी का एक फॉर्म तो वो बेसिकली कन्वर्जन फैक्टर होता है कि जो अपन की वर्क है वो एनर्जी के मतलब हीट के इस फॉर्म में इतने में कन्वर्ट हो जाएगी है ना तो मतलब जब तुम इसको जैसे तुम एच सी वर्मा में इसके ऊपर बहुत अच्छा सा एक पैराग्राफ दिया हुआ है ठीक है मैं तुक्का नहीं लगा रहा हूँ तुम लोग जाके देख सकते हो जो मैकेनिकल इक्वलेंट ऑफ हीट है ना वो काफी अच्छा सा पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसको तुम थोड़ा सा पढ़ना ज्यादा पढ़ना नहीं पांच छह लाइन का तुम्हें समझ में आएगा कि होता क्या तो ये बेसिकली कन्वर्जन फैक्
तो सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी जैसे मैंने यहाँ से क्या बोला क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अब तुम यहाँ से ये वाली बात समझो इस डेल्टा टी को मैं यहाँ पे ले जाऊँ और मुझे पता है कि यहाँ से फेस ट्रांसफर के वक्त टेम्परेचर चेंज तो नहीं होता अगर डेल्टा टी जीरो है अगर ये मेरे पास जीरो बन गया तो ये पूरी क्वान्टिटी में पास इन्फिनिटी की ओर टेंड नहीं करेगी अगर ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर गई तो मेरे पास यहाँ से जो सी है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग फेस ट्रांसफर क्या वो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा ऑफ कोर्स बन जाएगा आगे अपन का आता है गैसेज एट लो डेंसिटी एग्जिबिट सेम एक्सपांशन बिहेवियर सीधा थियोरेटिकल पॉइंट है याद रखना आगे ऑल द गैस लॉज आर ओबेड एट लो डेंसिटी बाय लो डेंसिटी गैसेज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यार देखो गैस लॉज वही अपन के चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ जितने भी अपन के लॉ होते हैं तो उसमें वापस से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि यार ये जितने भी लॉज हैं वो एक साथ कब अपन के एक्सपीरियंस करती हैं गैसेज लो डेंसिटी गैसेज लो डेंसिटी पे आगे गामा इज नॉट कॉन्स्टेंट अपन अभी जब से गामा पढ़ रहे हैं गामा इज नॉट कॉन्स्टेंट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर इट बिकम्स कॉन्स्टेंट एट ओनली हाई टेम्परेचर का मतलब मैं ये कोई इसमें कॉन्ट्राडिक नहीं कर रहा हूँ कि गामा कॉन्स्टेंट नहीं लेना गामा तो मैं कॉन्स्टेंट लेना है बट ये थ्योरेटिकली कि भाई गामा असलियत में कॉन्स्टेंट केवल हाई टेम्परेचर पर होता है ठीक है ये वाली सेम जितनी भी लाइन्स है ना ये अपन की एन की उठाई हुई है तो इससे आराम से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया मान लो क्वेश्चन में आ गया सर अपन का एम सी एन सी अपन का जेई मेन्स में गामा इज पहला ऑप्शन इज कॉन्स्टेंट दूसरा इज नॉट कॉन्स्टेंट तीसरा इट बिकम्स कॉन्स्टेंट ओनली एट हाई टेम्परेचर चौथा नन ऑफ द अब तो अब तुम क्या बोलोगे तुम लोग तो बोलोगे इज कॉन्स्टेंट नहीं कॉन्स्टेंट होता है बट ओनली एट हाई टेम्परेचर ठीक है तो ये वाली बात उनको पता होनी चाहिए आगे इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट बायसी जो कि पता ही होगा आगे अपन का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड सब्सटेंस डेफिनेटली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये तो अपन शायद दसवीं क्लास से सीखते हुए आ रहे हैं ना कि यार अगर मैं कोई हिल स्टेशन या शिमला विमला में कुछ अपने क्या चावल उबालूंगा तो वहाँ पे इतना प्रेशर लगता है और यहाँ पे इतना मतलब वहाँ पे इतना बॉइलिंग पॉइंट या इतना मेल्टिंग पॉइंट पे हो जाता है काम और वहीं पे अगर अपन अपने घर के पे करेंगे तो कुछ अलग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है तो डेफिनेटली आप प्रेशर का खेल होता है वहाँ पे प्रेशर अलग है यहाँ पे प्रेशर अलग है तो पता होगा आगे फॉर गैस गामा इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओके वेयर एज फॉर लिक्विड इट इज इंडिपेंडेंट गामा मैंने क्या बोल रखा है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन अभी अलग आपने पढ़ा था तो ये वाली बात याद रखनी है कि गैसेज के लिए गामा इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होता है क्योंकि तुम ये समझो गैसेस का वॉल्यूम एक्सपांशन क्या अपन गैस के वॉल्यूम को कभी नाप सकते हैं ऐसे मतलब टू बी ऑनेस्ट ऐसे अब ये मत बोलने लगना कि यार भैया मैं तो बलून बलून में हवा भर दूंगा और उसको मैं नाप लूंगा उसका वॉल्यूम कितना है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ जनरल उसका जो एक्सपांशन है क्या अपन टेम्परेचर में बोल सकते हैं नहीं तो गामा इज गामा इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर फॉर गैसेज बट इट इज इंडिपेंडेंट फॉर लिक्विड्स बात समझ में आ रही है तो यार यहीं से अपन का जो हीट एंड टेम्परेचर है वो अपन का आता है चैप्टर खत्म आई होप तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो आई गेस मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो यार इसमें कवर कर ही लिए हुए कोई छोटा नहीं है ठीक है सो यार अपन की शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल ही रही है ठीक है तो उसमें आई डोंट थिंक सो कुछ चेंजेस करने की जरूरत है कोशिश करता रह रहा हूँ मैं, मैं देखो यार हर दूसरे दिन में अपन के नोट्स डली रहे ऐसा कभी डिले नहीं हुआ कि एक दिन बाद एक दिन आज वीडियो डाली फिर एक हफ्ते बाद वीडियो आ रही है हर एक दिन एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं इतना तोड़ क्वालिटी कंटेंट मिल ही रहा ठीक है सो थोड़ा सा शेयर करना बनता है तुम्हारे साइड से भी ठीक है सो आई गेस That's all from this video. Bye.